니둥이들 반갑대 오늘 사연은 지잡대라며 무시한 사촌 참교육 이야기 시작합니다 저와 동갑인 사촌 B가 있는데요 사촌 중에 동갑 내기는 저희뿐이라 친했습니다 그런데 동갑이라 그런지 매번 비교를 당했죠 B는 피부도 하얗고 이쁜데 A는 시커머니 남자애 같다 A는 왜 이렇게 키가 작니? B는 동갑인데 늘씬하니 키도 큰데 매번 B가 더 낫다는 식으로 비교가 되다 보니 B는 절 무시하며 자기가 잘난 줄 알더라고요 어떡해 내가 우리 집안 우월한 유전자 독식해서 너무 미안 괜찮아 진짜? 하나도 안 괜찮아 보이는데? 음, 너도 참 슬프겠다 괜찮은 척까지 해야 하고 그러다 보니 저희 사이는 점점 멀어졌죠 고등학생이 되자 친척들의 비교가 더 심해졌습니다 B는 반에서 10등 안에 들었다던데? A는 몇 등이야? 보나마나 제가 더 잘하겠죠 A한테 너무 그러지 마요 B는 공부도 잘하고 착하기도 하지 음, 우리 A도 그렇고 B도 공부하기도 스트레스일 텐데 애들 그냥 놔두자고요 다행히 엄마가 막아주셔서 고등학교 내내 스트레스 없이 공부를 할수 있었죠. 그렇게 대학교 입학을 앞두고 명절에 다 같이 모였습니다. B는 수도권 대학교 붙었다던데. A, 너는 무슨 대학이라고? 우리 A는 땡땡 대학교 입학 예정이에요. 헐, 그거 지잡대 아니에요? 에이구구, 재수시켜야 하는 거 아니야? 재수해도 안될 거니 뭐? 내가 무슨 과인 줄 알고? 뭐? 이게 무슨 말이야, 에이 엄마? 아, 우리 딸이 의사가 꿈이어서 이번에 땡땡의대 진학하게 됐어요 뭐, 뭐라고요? 어, 의대? 에이가 일낼 줄 알았다니까 집안을 일으키네, 일으켜 아이고, 에이, 만세다, 만세 의사 선생님이 우리 집안에 나오네 아유, B가 잽도 안 되네 학교는 간판이 더 중요하거든요 응, 아니야 그리고 너 대학 추가 합격이라며? 엄마! 그걸 왜 말해! 엄마를 향해 소리치던 사촌 B는 그 이후론 절대 저를 무시하지 않는답니다 잠깐! 구독, 좋아요 남았다 이가